அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நார்வே நாட்டின் சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் பார்ட் டூ பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் உலகின் மிக தொலைதூர தீவு ஒரு நார்வே பிரதேசமாம அந்த தீவின் பெயர் பவ்வெட் தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள இந்த பவ்வெட் தீவு பூமியின் மிக தொலைதூர தீவு என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதல் நார்வே தேசத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அது வடக்கில் இல்லை உண்மையாகவே உலகின் மறுபக்கத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அண்டார்டிகா கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஆயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் தென்னாப்பிரிக்கா கடற்கரையில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் பிரிட்டிஷ் வெளிநாட்டு பிரதேசமான ட்ரிஸ்டா டா குன்னா என்கிற நிலத்தில் இருந்து இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளதாம் இந்த பவ்வெட் தீவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுகளில் நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் சதுர தீவையும் அதன் நீரையும் இயற்கை இருப்பு என நியமித்தது நார்வே அந்த தீவில் யாரும் வசிக்கவில்லை என்றாலும் கூட நார்வே அதிகாரிகள் அங்கு வானிலை நிலையத்தை பராமரிக்கின்றனர் அதாவது நார்வேயில் இருந்து கொண்டே அந்த தீவின் வானிலையை எளிதாக சரிபார்க்க முடியுமாம எப்படி ஒரு விஷயம் உலகில் வேறு எங்கும் இல்லை பவ்வெட் தீவின் தொலைதூரம் மற்றும் விமான நிலையம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த தீவிற்கு பயணம் மேற்கொள்ள முடியாது நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி பயணத்தில் விஞ்ஞானியாக இல்லாவிட்டால் ஒருபோதும் இந்த தீவை உங்களால் பார்வையிட முடியாது இப்போ அடுத்த சுவாரஸ்யமான தகவலை பற்றி பார்ப்போம் நார்வே நாட்டில் அனைத்து குடியிருப்பாளர்களின் வருமானமும் செல்வமும் பொதுவாக உள்ளதாம அதாவது ஒருவருடைய டேட்டாவை யார் வேணாலும் பார்க்க முடியுமாம் நார்வே நாட்டில் வாழும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களின் வருடாந்திர வரி வருமானத்தில் மூன்று புள்ளிகள் இருக்குமாம முதலில் ஒருவருடைய ஆண்டு வருமானம் இரண்டாவது அவர்கள் செலுத்தப்பட்ட வருமான வரி மூன்றாவது செல்வம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாரோட டேட்டாவை வேணுனாலும் ஓப்பனாக சர்ச் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி நார்வே செட் பண்ணி இருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அது மாறிடுச்சு இப்போது உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருடைய டேட்டாவை யார் பார்த்தாலும் பார்த்தவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமாம் இந்த கருத்தின் பின்னணியில் உள்ள காரணம் என்னவென்றால் வரி எழுப்பு என்பது மிகவும் கடினமானதாம உதாரணத்திற்கு குறைந்த செல்வத்தையும் வருமானத்தையும் பதிவு செய்கிறவர்கள் புதிய டெஸ்லா வாகனத்தை வைத்திருந்தால் அதிகாரிகளின் சந்தேகத்திற்கு ஆளாவார்கள் இப்படி டேட்டாக்களின் மூலமாக நார்வே ஊடகங்களுக்கு அந்நாட்டின் பணக்காரர்கள் மற்றும் அதிக வரி செலுத்துவோர்களின் வருடாந்திர பட்டியலை வெளியிடுவதற்கு மிகவும் எளிதாக இருக்குமாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை